Magandang gabi po sa inyong lahat. Sasama-sama natin pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ng pamilya ni na Wilfredo at Cristina Pasqua, Emmy Reyes, Guadalquiver at ng KJ's Homebake Delights, Baby, Boy Valenzuela, Larry De La Cruz, Juliet Herrera, Matilde Soco, para sa natatanging kahilingan ni Janet Reyes, para sa kagalingan ni Boy Herona, Adela Muto, Arnil Manaloto at Lourdes Banawa. Alalahanin po natin ang mga kaluluwa na mga yumawang Abigail, Aiko Marie, Christine Jane, Mary, Juanito, Benjamin, Elerino, Gregoria, Gregorio, Cesar, Marilu, John Severo, Remedios, Jose Florante, Leo Digario, at Orlando. At para sa lahat ng kaluluwang nakalista sa ating perpetual remembrance, gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samayon ninyo kami o Panginoon naming Diyos. Sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19, ganun din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway namin hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng impeksyon, ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ng aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito, dulot ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makpanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong spiritu na tumugo na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sa pagkatalam namin na ano man ang gawin namin sa mga maliit naming kapatid, ay ginagawa namin sa inyo. Amen.
Mga kapatid, sa ating pagdiribang na ito, sa marinatin sa ating panalalangin, ang alay pasasalamat at natatanging kiningan ng mga sumusunod at ng kalikalilang pamilya, Kirino Cristobal, Virgilio Tros Peñalosa, Jesat Cora Aichoco, Leg Humacchio, Pamilya Nag, Labiles at Ferrer, Pamilya Caspe, Talon Harabet Simangan, Ramon at Mare Cris Aureo, Grace Balbin, Lourdes Hilario, Rosalinda Mendoza, El Malagwador, Glo Gonzales Salazar, Romeo at Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reza Talyarde, Adriana Santos, Pablito at Josie Mendoza, Jerry at Fene Victoriano, Rafael Flor, Odette at Evette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, June at Soli de Lusario, Nante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nery Santos, Novela Jenny Galvez, Aurora Jean Silungan, Ricky at Afik Magpok, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Biacruzis, Mila de Gonong, Hener at Melody de Belen, Vidal at Maria Taquerol, Antonio at Evelyn Salazar, Seri Silin Dominic Nicolás, Cesar at Lolita Nicolás, Pamilya Riano, Sir Felipe at Esteban, Dr. Abed Saida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Bishop Dennis Villarujo, Reverend Father Opino Peng Sulit, Janet E. Pascual at hindi ng ADB Community para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanikalilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Sorry Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa Mekawayan, drivers at employees ng Mile Vine Tracking, Jericho de Guzman, Monsignor Albert Subtenco, Louis de Guzman, Boyet Cunanan, Eddie Jimenez, Victor Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marfil, Nikat Evelyn Trillera, Pining Villanueva, Camila Saruaquino, Janet Wawa Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Edna de Guzman, Jonat Doris Pilejera, Dr. Marat Marie Tolentino, Gigi Bautista Alejandro, Denise Everbunag, Susan Lumaday, Dr. Chester Calapis, Jaime at Jovi and Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong Web, Biscaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungso ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan na Seril Santiago, Aurelio Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Cielo del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Reggie Garcia, Noibi Bergantinos, Sam Ingal, Michael Tumblod, Father Prince Marcelo, Father John D. Lazaro, Cora Milencio, Edward Mariano, Meli de Gaspi, Ronald Texon, Father Randy Cancino, Father Christopher Rivera, Janet E. Pascual, para sa karawan ni Nabinita Gonzales, Victoria Talon, Carlos Temblique, Joe Marie Maranan, Joseph Wilson Garcia, Anastasia Salas, Sister Joanna Cugillon, J.M. Nano David, Eduardo Caballero, Merlin Marcos, N.N. Ambida, Henry Mata, Mitch Lacunsay, Weng Canlas, Jansen Pagdanganan, Lisa De Vera, R.J. Auza, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celedonia, Bibiana, Hill, Sila, Isabella, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederic, Raquel, Din Puloy, Maura, Roban, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Branang Hilo, Jose, Teodora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose, Pipito, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Debbie, Lourdes, Rudolfo, lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diyosis ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa Purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, upang tayong maging marapat gumanap sa ating balalang pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. 
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawan kami. Panginoon, kaawan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawan kami. Kristo, kaawan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawan kami. Panginoon, kaawan mo kami. Kaawan tayo ng mga pangirihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangirihan ang iyong dumadalangin sa bayanan ay matapat mo nawang ningapit sa baybayan upang makita namin ang dapat kampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayanan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreyo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sandibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sandibutan tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya iyong alalahanin o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahon siya ay pinababa mo kaysa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di pinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam natin si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababakay sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang nagawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumula ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisang ama na nagpapabanal ng pinag, pinapaging banal kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw o poon, Panginoon namin, naganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga bakat tupa, hayop na mabangis at lahat ng ibong nasa himpapawid at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lusod ng Kapernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalian ng masasamang espiritu at sumisigaw, ano ang pakialam sa amin, Jesus na taga Nazaret, na parito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimi ka, lumabas ka sa kanya. Pinagpangisay na masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, ano ito, bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. 
at mabilis na kumalat sa buong Galileya ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita, pinapakita sa atin kung paano si Jesus sa kanyang isang salita lamang na palayas na ang masamang espiritu na umaali doon sa isang lalaki. Kaya nga po yung masamang espiritu na ito, kinumpronta ng ating Panginoon at sa isang saglit, siya'y natalo ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tatandaan natin, lagi talagang mayroong masamang espiritu sa ating paligid na nagnanais na ibulid tayo patungo sa kasamaan, patungo sa pagkakasala. Kaya nga po kapag ka po sinabing masamang espiritu o tumutukoy kay satanas, tumutukoy sa mga demonyo, ano ang ibig sabihin para sa atin? Yung demonyo, nangangahulugan lamang na siya ay magaling mandin lang. Kaya nga po tila baga parang mabuti pero ginagawa niya ng paraan para marahuyot tayo sa kanyang panunokso sa atin. Yung tila baga parang mabuti sa katunayan, hindi naman pala talaga mabuti. Yung tila baga para maka makagagawa tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, yung pala kumisan, nililin lang tayo ng demonyo. Kaya nga po ang demonyo, magaling siyang manin lang at ang demonyo ay prinsipe ng, ng kasinungalingan. Kaya gagamitin niya ang lahat ng panunuyo, gagamitin niya ang lahat ng kasinungalingan, gagamitin niya ang lahat ng pandilin lang nang sa gayon, ang bawat isa sa atin ay mabulid sa pagkakasala. Subalit mga kapatid, anong pinapakita sa atin sa ating mabuting balita na kahit na pa ang gawin ng demonyo sa harap ng Diyos, siya rin ay walang panama. Sa harap ng Diyos, siya rin ay matatalo sa pagatigit na makapangirihan ang ating Panginoon kaysa sa demonyo. Kaya nga po sa isang salita lamang, kagyat na palayas ang masamang espiritu. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo ay mananalig sa ating Panginoon, siyang ating pangahawakan, ano man ang dumating sa atin na tukso, mapaglalabanan natin ang lahat ng ito. Ano man ang gawin sa atin na panunokso ng demonyo, kung tayo ay palaging lumalapit sa ating Panginoon, ang demonyo ay kagyat na matatalo rin sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya isipin po natin yung mga tao na madalas ay sinasaniban ng, ma ng masamang espiritu. Bakit ka po ba sinasaniban? Kasi mga kapatid, walang taong pinapasukan ng masamang espiritu nang hindi niya pinapayagan. At sino yung mas madalas na saniban ng masamang espiritu? Ito yung mga taong pinabayaan na ang kanilang ugnayan sa ating Panginoon. Ito yung mga taong pinabayaan na na sila ay magpakasama-sama. Ito yung mga taong pinabayaan na na sila ay marahuyo sa pagkakasala kaya nga nagiging daan ng pagpasok ng masamang espiritu. Nagiging madali para sa masamang espiritu ang pasukin ang katawan ng tao na ito. Subalit kung tayo lamang ay magbabalik loob sa ating Panginoon, kung tayo lamang ay palaging kakapit sa ating Panginoon, kahit ang masamang espiritu mapalalayas mula sa ating katawan. Sapagat kailanman ang kasamaan ay hindi mananaig sa kabutihan, kailanman ang ating Panginoon ay palaging magtatagumpay laban sa kampon ng kadidiman. Kaya nga po mga kapatid sa ating mabuting balita, nagtataka yung mga tao. Ang sabi nila, ano ito? Bagong kautusan? Bagong turo? Sapagat maging ang masamang espiritu ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Sapagat sa katunayan mga kapatid, ang kapangyari ng masama, tila baga parang malakas ang kapangyari ng masama, tila baga parang namabayani. Pero sa katunayan mga kapatid, ang lahat ng ito ay hungkag lamang sapagat nanunuyo lamang at nanunudyo ang masamang espiritu. Subalit sa banang huli, ang Diyos pa rin ang bananaig, ang Diyos pa rin ang magtatagumpay. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon kung tayo talagang kumakampi sa ating Panginoon. Susundin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga ang kalaban ng Panginoon ay ang kasamaan. Ang kalaban ng Panginoon ay ang masamang espiritu. Ang kalaban ng Panginoon ay ang mismong kasalanan. Kaya kung tayo kakampi ng ating Panginoon, hindi natin kakampihan ang kalaban ng ating Panginoon. Kaya sisikapin natin na maging mabuti ang ating pamuhay. Sisikapin natin na sa ating pag-iisip sa ating pagsalita at maging sa ating paggawa, kakitaan tayo ng kabanalan ng pamumuhay at lalo tayo mapalapit sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagiging mabuting huwaran. Kaya nga po tinatawagan tayo ng Diyos na sana huwag sa masamang espiritu tayo kumampi kundi tangi sa Diyos lamang at ang ating Panginoon ang siyang magdadalas sa atin patungo sa kanyang karian. Magsitayo pong lahat. 
Mga kapatid, sa pamagitan ng Ibanghelyo, nagsalita sa atin si Kristo na may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala sa bawat panambita ng atin po itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan na way patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno sa daigdig na way isulong ang kabutihan sa kanikanyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo nawa hindi manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Ang mga may sakit na way maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Ang mga tapat na yumaon na way magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ng aming panalangin. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuryan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ang manaming lamig ka, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay yung marapatin ngayong panglakan. Pakundangan dito ay mapasamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangirihan tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiirali yung likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kanilingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang lomo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagumunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Pamanaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong spirito, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo.
Gayun din na ba doong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pagalala sa akin. Mga kapatid ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pagasang sila muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin suma sa langit ka, sambahin ang alam mo, mapasagin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo Ito sa lupa Para ng sanahin Higyan mo kami ngayon Ang namin Pakahangin Sa araw-araw At patawa Sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin at wag mo kami ipa. Intulut sa tukso at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadyan sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalatay pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. 
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas alupahin sa Diyos mo hanapin ang kaligaya at pangarap mo ay makakamtan. Umasa ka sa Diyos ang mabuti kawin at manahan kang Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakampan. Oracho, Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, paggamitin mo ng kapayapang walang hanggan ang mga pumanaw na, pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Imihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Kalunsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkalumoy kay aming pagingkuran sa pamumuhay namin sa, na, sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa iyo. Purihin at palapakan natin ang ating Panginoon. Kung ika'y nagagalak, tumawag sa Panginoon. Kung ika'y nalulungkot, tumawag sa poon. Kung ika'y nahapis, tumawag sa 
Panginoon, sa pagtatalamhati, tumawag sa 